ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த சேனல் நீட் என்சிஆர்டி தமிழ் ஸோ நம்ம போன வீடியோவில் சில பேசிக் பாயிண்ட்ஸ் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா எல்லா பிளாக்கை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் என்சிஆர்டியில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் தான் நம்ம இதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்த அட்டாமிக் கார்பிட்டால் வந்து அந்த பிளாக்கில் உள்ள எலமெண்ட்ஸ் வந்து லாஸ்ட் எலக்ட்ரானை ஃபில் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத பொறுத்து என்ன பண்ணுறாங்க ஃபோர் பிளாக்ஸை வந்து அவங்க கிரியேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது என்னென்ன பிளாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எஸ் பிளாக் P block, D block, F block அப்படின்னு எத்தனை பிளாக் இருக்கு நாலு பிளாக் மொத்தமாக இருக்கு இப்போ அதில் இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் வந்து பார்ப்போம் அதுக்கப்புறமா நம்ம பிளாக் உள்ளே போகலாம் இப்போ ஹீலியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட கான்ஃபிகரேஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ ஓகேவா ஒன் எஸ் டூங்கிறது எதோட கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எஸ் பிளாக்கோட கான்ஃபிகரேஷன் பட் நம்ம ஹீலியமை எதோட பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா குரூப் எயிட்டீனோட பிளேஸ் பண்ணியிருக்கோம் எஸ் பிளாக்கில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணலை இதுக்கான ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் அதாவது கம்ப்ளீஸ் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு வேலன்ஸ் ஷெல் ஒன் எஸ் டூ ஆஸ் அ ரிசல்ட் எக்ஸிபிட் நோபல் கேஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதுக்கு வந்து ஒன் எஸ் டூ கான்ஃபிகரேஷன் இருந்தாலுமே இது என்ன மாதிரியான கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருக்கு அதோட வேலன்ஸ் ஷெல் எப்படி இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருக்கு ஸோ எஸ்டில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் அகமடேட் பண்ண முடியும் அது எப்படி இருக்குது கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகிருக்கு அதனால் இந்த ஹீலியம் நோபல் கேஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை எக்ஸிபிட் பண்ணுது ஓகேவா இந்த ஹீலியம் எதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எக்ஸிபிட் பண்ணுது நோபல் கேஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை எக்ஸிபிட் பண்ணுது ஸோ இந்த ஹீலியமை நம்ம எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா எஸ் பிளாக்கில் பிளேஸ் பண்ணாமல் குரூப் எயிட்டீனில் நம்ம பிளேஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இதுதான் இதுக்கான ரீசன் செகண்ட் திங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னது ஒன் எஸ் ஒன் இது எதை ரிசம்பிள் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்கலை குரூப் ஒன்னையும் ரிசம்பிள் பண்ணுது ஹாலஜன்ஸ் குரூப் செவன்டீனையும் ரிசம்பிள் பண்ணுது எப்படி ஆல்கலையை ரிசம்பிள் பண்ணுது அப்படின்னா ஒன் எஸ் ஒன் எஸ்டில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் ஃபில் ஆயிருக்கு ஸோ இது ஆல்கலையை ரிசம்பிள் பண்ணுது ஸோ இந்த ஹாலஜன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து டிஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் இதுக்கு கிடைச்சிது அப்படின்னா நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷனை இது அட்டைன் பண்ணும் அதே மாதிரி இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் எப்படி இருக்கு ஒன் எஸ் ஒன் இருக்கு இதுக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் கிடைச்சிது அப்படின்னா நோபல் கேஸ் கான்ஃபிகரேஷனை இது என்ன பண்ணும் அட்டைன் பண்ணும் ஸோ இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்னா போத் ஆல்கலை குரூப் ஒன் அண்ட் ஹாலஜன் குரூப் செவன்டீன் ரெண்டையுமே ரிசம்பிள் பண்ணுது தெரியும் ஓகே இப்போ நம்ம பிளாக்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பிளாக் என்னது எஸ் பிளாக் ஓகேவா ஒவ்வொரு பிளாக்லேயும் என்னென்ன மெயின் பாயிண்ட்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த குரூப்லேருந்து எந்தெந்த குரூப் வரையும் அந்த இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளஸ் அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேவா இப்போ எஸ் பிளாக் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்னது என்எஸ் ஒன் டூ டூ தான் இதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ குரூப் ஒன் குரூப் டூ இது ரெண்டு குரூப் தான் என்ன பண்ணுவோம் எஸ் பிளாக்குள்ள வரும் ஓகேவா ரெண்டே ரெண்டு குரூப் தான் எஸ் பிளாக்கில் இருக்கு இப்போ குரூப் ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இது என்எஸ் ஒன் இந்த குரூப் ஒன் எலவன்ஸாக நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் ஆல்கலை மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் குரூப் டூனா அதோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்எஸ் டூ இதை நம்ம ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ குரூப் ஒன் ஆல்கலைன் மெட்டல்ஸும் குரூப் ஒன் ஆல்கலைன் எர்த் மெட்டல்ஸும் சொல்லுவோம் இப்போ இந்த குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூ இது ரெண்டுமே பொதுவாக எஸ் பிளாக்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரியாக்டிவ் மெட்டல்ஸை உடையது ஓகேவா இதில் உள்ள மெட்டல்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் ஹைலி ரியாக்டிவாக இருக்கும் இதோட அயனைசேஷன் எந்தாலிபி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ அயனைசேஷன் எந்தாலிபினா சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அயனைசேஷன் எந்தாலிபி டாபிக் வரும்போது இதை பற்றி நம்ம டீப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல உள்ள ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத அயனைசேஷன் எனர்ஜி இதில் நம்ம ஈஸியாக ரிமூவ் பண்ணிடுவோம் அதனால இதுக்கு லோ அயனைசேஷன் எந்தாலிபி இருக்குது நெக்ஸ்ட் எதனால இதுக்கு லோ அயனைசேஷன் எந்தாலிபி இருக்குது பிகாஸ் இட் லூஸ் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரான் ரீடிலி ஓகேவா இது என்ன பண்ணும் அவுட்டர் மோஸ்ட் எல
நெக்ஸ்ட் ஹைலி ரியாக்டிவிட்டியாக இருக்கிறதுனால ஓகேவா இதுக்கு வந்து அதிகமான ரியாக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால இது வந்து நேச்சரில் பியூராக இருக்காது இதுக்கான அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா இது ரொம்பவே ரியாக்டிவ் ஸோ ஏதோ ஒரு எலமெண்ட்டோட ரியாக்ட் ஆகி காம்பவுண்டை ஃபார்ம் பண்ணிடும் ஓகேவா ஸோ நெவர் ஃபவுண்ட் பியூர் இன் நேச்சர் நெக்ஸ்ட்டு காம்பவுண்ட் ஆஃப் எஸ்பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து அயானிக்காக இருக்கும் பட் பெரிலியம் அண்ட் லித்தியம் மட்டும் எப்படி இருக்குன்னா கோவலண்டாக இருக்கும் இதை நம்ம எஸ்பிளாக் அப்படிங்கிற சாப்டரில் நம்ம டீட்டெயிலாக படிப்போம் இப்போ நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா காம்பவுண்ட் ஆஃப் எஸ்பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பிரிடாமினன்ட்லிக்கு <laughs> ஓகேவா என்எஸ் டு என்பி ஒன்னா தேர்ட்டீன்த் குரூப் டூ என்எஸ் டு என்பி சிக்ஸ் என்எஸ் டு என்பி சிக்ஸ்னா எயிட்டீன்த் குரூப் ஓகேவா ஸோ வந்து என்எஸ் டு என்பி ஒன்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி இந்த திரும்ப என்எஸ் டு என்பி டூ என்எஸ் டு என்பி த்ரீ என்எஸ் டு என்பி ஃபோர் அப்படின்னு என்ன வரைக்கும் வரும் என்எஸ் டு என்பி சிக்ஸ் வரைக்கும் வரும் இப்போ நோபல் கேஸ் அப்படின்னா அதுக்கு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்எஸ் டு என்பி சிக்ஸ் ஓகேவா இப்போ இதில் என்ன இருக்கு ஃபுல்லி ஃபில்டாக இருக்கு எஸ் ஆர்பிட்டாலும் ஃபுல்லி ஃபில்டாக இருக்கு பி ஆர்பிட்டாலும் ஃபுல்லி ஃபில்டாக இருக்கு ஸோ ஃபுல்லி ஃபில்டாக இருக்கிறதுனால இது எப்படி இருக்கும் ஸ்டேபிளாக இருக்கும் ஸ்டேபிளாக இருக்குது அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்குறதோ வாங்குறதோ அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது ஓகேவா ஸோ இது மற்ற எலமெண்ட்ஸோட ஈஸியாக என்ன பண்ணாது ரியாக்ட் பண்ணாது ஸோ இதுக்கு லோ கெமிக்கல் ரியாக்டிவிட்டி இருக்குது இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நோபல் கேஸ்க்கு முன்னாடி ஓகேவா ப்ரிசீடிங் நோபல் கேஸ் ரெண்டு கெமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் நான் மெட்டல் குரூப்ஸ் இருக்குது அந்த குரூப் செவன்டீன் வந்து என்னது ஹாலோஜன் ஃப்ளூரன் ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்லுவோம் குரூப் சிக்ஸ்டீன் வந்து சால்கோஜன் இது வந்து என்னது ஆக்சிஜன் ஃபேமிலி இது ஃப்ளூரின் ஃபேமிலி ஓகேவா இது மாதிரி ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் குரூப்ஸ் வந்து பி பிளாக்கில் இருக்கு குரூப் செவன்டீன் ஹாலோஜன்ஸுன்னு குரூப் சிக்ஸ்டீன் சால்கோஜன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த ரெண்டு குரூப்ஸ்க்குமே ஹை நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் என் தலுப்பி இருக்கும் ஓகேவா ஹை நெகட்டிவ் எலக்ட்ரான் கெயின் என் தலுப்பி இருக்கும் எலக்ட்ரான் கெயின் என் தலுப்பினா உங்களுக்கு நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன் பட் அந்த டாபிக் வரும்போது நம்ம டீட்டெயிலாக பார்ப்போம் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்குறதுக்கு ஓகேவா அக்செப்ட் பண்ணும்போது அது எவ்வளோ எனர்ஜியை ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறது எலக்ட்ரான் கெயின் என் தலுப்பி அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இது ஹை நெகட்டிவ் வேல்யூ இருக்கும் நெக்ஸ்ட் திங் மெட்டாலிக் கேரக்டர் என்ன ஆகுது அப்படின்னா டவுன் த குரூப் போகும்போது இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா டவுன் த குரூப் போகும்போது மெட்டாலிக் கேரக்டர் என்ன ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஓகே டவுன் த குரூப் போகும்போது மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் லெஃப்ட் டு ரைட் போகும்போது நான் மெட்டாலிக் கேரக்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா இதுதான் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் பீ பிளாக் அஸ் கிவன் இன் என்சிஆர்டி நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிற பிளாக் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் பிளாக் இது டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் ஓகேவா இதில் இருக்க பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுமே இம்பார்ட்டன்ட் உங்களுக்கு டி அண்ட் எஃப் பிளாக் எலமெண்ட் படிக்கும்போது இந்த சாப்டரில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அப்போ டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் குரூப் த்ரீ டு டுவெலில் டி பிளாக்னு சொல்லுவோம் த்ரீ டு லெவனு டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் குரூப் டுவெலில் சூடோ டிரான்சிஷன் எலமெண்ட்னு சொல்லுவோம் இது நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் டி பிளாக் எலமெண்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் டி ஒன் டூ டென் என் எஸ் ஜீரோ டு டூ ஓகேவா இதுதான் வந்து ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் டி பிளாக் இந்த டி பிளாக்கில் உள்ள மெட் எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து மோஸ்ட்லி மெட்டல்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா மெட்டல்ஸாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன அப்படின்னா இந்த டி பிளாக் எலமெண்ட்ஸ் வந்து கலர்டு அயான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இது என்ன பண்ணும் கலர்டு அயான்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணும் இதில் வேரியபிள் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இருக்கும் லைக் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் ப்ளஸ் சிக்ஸ்னு ஒரே ஒரு எலமெண்ட்டை என்ன பண்ணும் நிறைய விதமான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை காட்டும் இதில் உள்ள எலமெண்ட்ஸில் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா பேரா மேக்னட்டிசம் பிஹேவியரை இதுங்க எக்ஸிபிட் பண்ணும் பிகாஸ் அதில் அன்பேல்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது நெக்ஸ்ட் ஒன் இதை நம்ம ஆஃபன் எதுவாக யூஸ் பண்ணுறோம் என்னது <laughs> <laughs> 
இதுதான் டி பிளாக்ல உள்ள இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது எஃப் பிளாக்ல உள்ள பாயிண்ட்ஸ் இப்போ இந்த எஃப் பிளாக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது என்னன்னு சொல்லுவோம் இன்னர் டிரான்சிஷன் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த எஃப் பிளாக்ல ஃபிஃப்டி எயிட் டு செவன்டி ஒன் ஓகேவா ஃபிஃப்டி எயிட்ல ஸ்டார்ட் பண்ணி செவன்டி ஒன் வரைக்கும் நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் லேந்தனாய்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நைன்டி டு ஒன் நாட் த்ரீ நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம் ஆக்டினாய்ஸ் சொல்லுவோம் இந்த ரெண்டு அட்டாமிக் நம்பரும் என்னது ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் இந்த சீக்வன்ஸ் வந்து ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் ஃபிஃப்டி எயிட் டு செவன்டி ஒன் என்னது லேந்தனாய்ட்ஸ் நைன்டி டு ஒன் நாட் த்ரீ வந்து என்னது ஆக்டினாய்ட்ஸ் இப்போ இந்த எஃப் பிளாக்கோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ரொம்பவே இம்பார்ட்டன்ட் என் மைனஸ் டூ எஃப் ஒன் டூ ஃபோர்டீன் என் மைனஸ் ஒன் டி ஜீரோ டூ ஒன் என்எஸ் டூ ஓகேவா இதுதான் வந்து எஃப் பிளாக்கோட என்னது எஃப் பிளாக்கோட ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இப்போ இந்த எஃப் பிளாக் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கும் மெட்டல்ஸாக இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்டினைட்ஸ் ஓகேவா இந்த ஆக்டினைட்ஸோட கெமிஸ்ட்ரிங்கிறது ரொம்பவே காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கும் கம்பேர்ட் டு லேந்தனைட்ஸ் பிகாஸ் எதனால் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஆக்டினைட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணும் நிறைய ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணும் கம்பேர்ட் டு லேந்தனைட்ஸ் ஆக்டினைட்ஸ் வந்து அதிகமான ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டை எக்ஸிபிட் பண்ணுறதுனால கெமிஸ்ட்ரி ஆஃப் ஆக்டினைட்ஸ் இஸ் மோர் காம்ப்ளெக்ஸ் தென் லேந்தனைட்ஸ் And actinides ல உள்ள எலவன்ஸ் எல்லாமே ரேடியோ ஆக்டிவா இருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா யுரேனியமுக்கு அடுத்து வருது யுரேனியமுக்கு நம்ம அட்டாமிக் நம்பர் என்ன பார்த்தோம் நைன்டி டூ பார்த்தோம் ஓகேவா ஸோ யுரேனியமுக்கு அடுத்து வர எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நம்ம டிரான்ஸ் யுரேனியம் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுதான் வந்து இந்த பிளாக்ஸ்ல உங்களுக்கு என்சிஆர்டில கொடுத்துருக்க இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோல ட்ரெண்ட்ஸ் பிளஸ் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸ் மெட்டலாய்ஸ் பத்தி ஒரு ஷார்ட்டான ஒரு டாபிக் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல ஏதாவது டவுட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட்ஸ்ல லீவ் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்